ഗുഡ് മോർണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എസ് സി എൽ ആണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ടൈട്രേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എസ് സി എൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എസ് സി എല്ലിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ തേർഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എസ് സി എൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവർ അപ്പോൾ എസ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ആസിഡ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് സി എല്ലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ടൈറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബേസും ആയിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ ആ ലിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ചിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് സി എല്ലിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വെയ്റ്റ് എടുത്തു ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വെയ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എൻ ഇ വി ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ വി ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓക്സാലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വെയ്റ്റ് എടുക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്തുമായിട്ട് ടൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ടൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്തല്ല പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ആസിഡിക്കും ആവണം ബേസും ആയിട്ട് ടൈറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ ഉള്ള ഒരു ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ബോട്ടിൽ ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വെയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടു ഡിജിറ്റ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് വെയ്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് ബാലൻസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് വെയ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണിത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇടുന്ന പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാം ഇത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആയത് കേടാവും നല്ല വിലയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സബ്സ്റ്റൻസ് പ്ലസ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഗ്രാം എന്നിവിടെ കണ്ടു അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസും കണ്ടെയ്നറും കൂടിയാണ് ഇനി ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ട് കരുതിയിട്ട് വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ എച്ച് സി എൽ ആണ് തരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ലിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ആയി ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഷേക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഡിസോൾവ് ആവണം ഡിസോൾവ് ആവണേൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പം പോളിയം കൂടും അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക ഈ മാർക്ക് വരെ വെള്ളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഇതാ അപ്പം അത് മാർക്ക് വരെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളെ ഏകദേശം വൺ നോർമൽ സൊല്യൂഷനുള്ള ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ റെഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൃത്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്ലസ് കണ്ടെയ്നർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഗ്രാം കിട്ടി കണ്ടെയ്നർ മാത്രം വെയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഗ്രാം കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബൈ ഇ ഇൻറ്റു വി ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ ടു നോർമൽ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ബ്യൂറിറ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് ബ്യൂറിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബ്യൂറിറ്റ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിൽ ബ്യൂറിറ്റ് വണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്യൂറിറ്റ് വൺ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ ഉള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യണം റിൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും ബ്യൂറിറ്റ് വണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ബ്യൂറിറ്റ് വണ്ണിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്യൂറിറ്റ് വണ്ണിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ബ്യൂറിറ്റും കഴുകി വെച്ചതാണ് ഈ ബ്യൂറിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വെച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യാം റിൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി 
സീറോ മാർക്ക് ആക്കി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കോണിക്കുൾ ഫാസ്റ്റ് എടുക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച കോണിക്കുൾ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടീൻ എം എൽ ഫോർട്ടീൻ എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഫിനോഫ്തലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് പിങ്ക് കളർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പിങ്ക് കളർ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആവാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പിങ്ക് കളറേ ഉള്ളൂ അത് ഈ വെള്ളിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡ്രോപ്പിൽ നമ്മുടെ എൻ പോയിന്റ് കളർ പോയി ഇതാണ് നമ്മളെ എൻ പോയിന്റ് ഇനി ഈ റീഡിങ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി സെയിം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് എം എൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് എം എൽ ആഡ് ചെയ്തു പതിനാറ് എം എൽ ആയി ഇനി സൊല്യൂഷൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കളർ പോയ പോയിന്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് അതായത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കീൻ ആക്കാം ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പിൽ കളർ പറ്റപ്പോ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു പിങ്ക് കളർ ഉണ്ട് പോയി കളർ പോയി 
നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എടുത്തപ്പം അതിന് എൻ എ ഒ എച്ച് യൂസ് ചെയ്തത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എൽ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എൽ എടുത്തപ്പം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എം എൽ ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ റീഡിങ്ങുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളുടെയും ഓരോ വോളിയം എടുത്ത ഇതിൻ്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എത്ര എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു ആണ് അപ്പോൾ പതിനാല് എം എൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ ടു നോർമൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് അതിന് ടൈറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു നയൻ എന്ന് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളുടെയും നാല് ടൈറ്ററേഷൻ്റെയും നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ആവറേജ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു വൺ നോർമൽ എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ പോട്ടിട്ട് ഇതാണ് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാസ്റ്റിലേക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ഈ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്യൂറിറ്റി ടൂൽ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ബ്യൂറിറ്റ് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ സെയിം സൊല്യൂഷൻ തന്നെ കാരണം ലിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ബ്യൂറിറ്റി ടൂവിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് വെച്ച് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വായുഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് കുറേ തവണയായിട്ട് വാച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക എൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും വാഷ് ചെയ്തെത്തണം കുറേ വെള്ളമെടുത്ത് ഒറ്റ തവണ വാഷ് ചെയ്ത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽൻ്റെ മാർക്ക് വരെ എത്തിക്കരുത് കുറേശ്ശെ വെള്ളമെടുത്ത് ഒരുപാട് തവണ വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബോട്ടിലിലുള്ള എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്ലാസ് റോഡ് വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഫണൽ വാഷ് ചെയ്യുക ഫണലിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും വാഷ് ചെയ്യുക ഈ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഫണലിൻ്റെ അടിഭാഗം വാഷ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിത് ഈ സൊല്യൂഷനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ അതേ മാർക്ക് വരെ എത്തി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നല്ലോണം ഷേക്ക് നല്ലോണം ഷേക്ക് ചെയ്തു ഇനി ബ്യൂറിറ്റ് വണ്ണിൽ എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫില്ല് 
ചെയ്യുക മാർക്കിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഇനി ബ്യൂറോ ചൂല് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്സാലിക്കാത്തതായിരുന്നു അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് റീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇതാ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എച്ച് സി എ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം ഈ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് റീൻസ് ചെയ്യും കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നീട്ടി ബ്യൂറെറ്റ് വൺ ബ്യൂറെറ്റ് വണ് എന്തായിരുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വേഴ്സസ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഡൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഫിനോഫ്തരി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫിനോഫ്തരി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു പിങ്ക് കളർ വന്നു ഇനി ഈ പിങ്ക് കളർ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നത് വരെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കളർ ഫെയ്ഡായി വന്നു ഇനി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് മതി ചെറിയൊരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കളർ പോയോ നോക്കുക അപ്പോൾ കളർ ഫെയ്ഡായി പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ കളർലെസ് ആയില്ലേ ഇനി ഇതെടുക്കാം ഫോർട്ടീനെ റീഡിങ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇന്ന് രണ്ടാം മിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാം മിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് എന്തോ എട്ടായിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടൈറ്റേഷൻ ആക്കുക ഈ പിങ്ക് കളർ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഒരു 
ചെറിയ പിങ്ക് കളർ ഉണ്ട് കണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് പോകണം അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പിൽ അത് പോകണം അല്ല പോയി അപ്പം എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിങ്ക് കളർ ഇങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ആയി കൊണ്ടിരിക്കും ഫെയിഡായി ഫെയിഡായി ചെറിയ കളറോ റീഡിങ് പതിനാറ് അപ്പോൾ പതിനാറ് എം എല്ലിൻ്റെ പതിനാറ് എം എൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ച് പതിനാറ് എം എൽ എടുത്തപ്പം പതിനാറ് എം എൽ തന്നെയാണ് സൾഫിക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി പതിനെട്ട് എം എൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് എം എൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പതിനെട്ട് ആക്കുക പിന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡൈഡ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എഫ് സി എൽ എത്ര എന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുകയാണ് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ എടുത്തപ്പം അതിന് എച്ച് സി എൽ ഡൈഡ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എം എല്ലിന് സിക്സ്റ്റീൻ എം എൽ ആണ് എച്ച് സി എൽ യൂസ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് എയ്റ്റീൻ എം എൽ ആണ് എച്ച് സി എൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എത്രയെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു വൺ ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും ഒരേ വോളി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നാല് സ്റ്റെപ്പിലും പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു വൺ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആവറേജ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു വൺ നോർമൽ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എസ് സി എൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എസ് സി എൽ പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമാലിറ്റി ഇൻറ്റു ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് എസ് സി എൽ അപ്പോൾ നോർമാലിറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ വൺ സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും മാസ് ഓഫ് എസ് സി എൽ പെർ ലിറ്റർ ഇനി മാസ് ഓഫ് എസ് സി എൽ ഇൻ്റെ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ സീറോ നയൻ ടു ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ